আমেরিকান নাগরিক আন্দোলনের অন্যতম প্রতীকবিদ মার্টিন লুথার কিং এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছে টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস যদিও আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান আমরা কথা বলবো ট্যাক্স নিয়ে তারপরেও যেহেতু আজকে মার্টিন লুথার কিং ডে সে কারণে শ্রদ্ধা জানানো হলো তার প্রতি এবং আমাদের আজকে বিশেষ আয়োজন যেহেতু সোমবার আমরা পেয়েছি মোহাম্মদ হাশেম ইএ এমবিএ আর্টস এনরোল এজেন্ট আর সার্টিফাইং অ্যাকসেপটেন্স এজেন্ট প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিস আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আপনাদের সাথে আছে আমি নুপুর চৌধুরী আর ট্যাক্স সংক্রান্ত অর্থাৎ নতুন ট্যাক্সে কি কি পরিবর্তন এসেছে ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক পর্যায়ে সব কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন সেই সাথে দর্শকদের অনেক অনুরোধ যে আমাদের অ্যাটর্নি কবে আসবেন তবে আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই আঠাইশ জানুয়ারি থেকে যেহেতু ট্যাক্স সিজন শুরু হচ্ছে চলবে পনেরোই এপ্রিল পর্যন্ত আমরা এই সময়টুকুতে ট্যাক্স নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই এবং আপনারা জানেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন যখন যা ঘটে আপনার চারপাশে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আয়োজন করা হয় আপনাদের বিভিন্ন তথ্য দেওয়ার জন্য মোহাম্মদ হাসেম আমরা একদম ধারাবাহিকভাবে নতুন যে ট্যাক্স আইনটি সেটি নিয়ে কথা বলছি সেই সাথে একদম বিস্তারিতভাবে আমরা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তারা কিন্তু এরই মধ্যে নতুন আমরা কিছু বলবো যাতে করে আমাদের ট্যাক্স পেয়াররা নতুন আইনে কি কি পরিবর্তন হচ্ছে এগুলো বুঝতে পারে এবং ঠিক মতো যেন ট্যাক্স রিটার্নটা করতে পারে তো যেটা বলতেছিলেন ডিডাকশান ফর এজিআই এটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টেড গ্রোস ইনকাম সো এখানে এটা এটার অর্থ হচ্ছে আপনার কিছু কিছু আইটেম রয়েছে যেগুলো হচ্ছে আপনি ট্যাক্সেবল ইনকামকে রিডিউস করে ইভেন দো আপনি যদি আইটেমেস না করেন আমরা বলি না আপনার আইটেমেস করলে আপনি ট্যাক্সেবল ইনকামকে রিডিউস করবে এটা হচ্ছে ডিডাকশান ফর এজিআই মানে গ্রোস ইনকামের জন্য এটা ডিডাকশান সেটা কি কি হতে পারে সেটা মনে করেন সেলফ এমপ্লয় ইনকাম যারা সেলফ এমপ্লয় ট্যাক্স যেটা মনে করেন আপনার যারা ট্যাক্সি অপারেটর তারা কিন্তু সেলফ এমপ্লয় ট্যাক্স দিচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট সো আপনার যদি ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট ট্যাক্স যদি ফোর থাউজেন্ড হয় এটার অর্ধেক কিন্তু আপনি রিডিউস করতে পারবেন ডিডাকশান নিতে পারবেন সেটা কিন্তু আপনার ট্যাক্সেবল ইনকামের ন্যাট ওনার ন্যাট ইনকাম হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড এখান থেকে আপনি যে টু থাউজেন্ড ডলার ডিডাকশান এটা কমিয়ে আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম হচ্ছে থার্টি এইট থাউজেন্ড তাহলে আপনি ট্যাক্স কম দিচ্ছেন এটা হচ্ছে বি মানে আপনি আইটেমাইজ করেন আর না করেন এর মধ্যে অনেক হ্যাঁ এটা কি বেশিরভাগ সেলফ এমপ্লয়েড না সবার ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যাটি করবেন রাইট সেলফ এমপ্লয়েড এটা এক এক ট্যাক্স পেয়ার ব্যাপার এই ব্যারি করে আর যারা সেলফ এমপ্লয়েড তারা কিন্তু তার সেলফ এমপ্লয়েড ট্যাক্সের অর্ধেক ডিডাকশান পাই যেমন ধরেন মনে করেন যারা প্রফেসর যারা টিচার তারাও কিন্তু তাদের ইনকামে টু হান্ড্রেড ফিফটি ডলার ডিডাকশান এটাও আপনার অ্যাডজাস্টেড গ্রোস ইনকামকে অ্যাডজাস্টেড গ্রো ইনকাম মানে ট্যাক্স ইনকামকে কমিয়ে ওই অ্যাডজাস্টেড গ্রোস ইনকাম করে হ্যাঁ যাতে ট্যাক্সটা কম দিতে হয় তারপর আরও রয়েছে মনে করেন এই আপনার স্টুডেন্ট লোন ইন্টারেস্ট যেটা আমরা আগেই বলে আসছি এটা কিন্তু পুরাতন আইনে যেটা ছিল নতুন আইনে সেটা এটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারে নাই যেটা ছিল আপনার ম্যাক্সিমাম ডিডাকশান টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার এটাও কিন্তু আপনার কী করতে পারেন আপনি ডিডাকশান করতে পারেন সো এখানে অনেকগুলো ডিডাকশান আছে যেগুলো আপনার আইটেমেস না করলেও আপনি ডিডাকশান নিতে পারবেন ট্যাক্সটা কম দিতে পারবেন তো এই ডিডাকশান কীভাবে আইটেমেস করলে নিবে তারা আপনি মাইনাস করে দিচ্ছেন এখন যদি আপনি করেন সেক্ষেত্রে আপনার হান্ড্রেড থাউজেন্ড থেকে আপনার ইলেভেন থাউজেন্ড বাদ দিলে এইটি নাইন থাউজেন্ড ডলার ট্যাক্স ডলারের উপর ট্যাক্স পে করতে হচ্ছে অ্যাডজাস্টেড গ্রোস ইনকামের উপর সো যদি ইভেন আপনি আইটেমের শুরুই করেন নাই 
এই এটা হচ্ছে স্পেশাল কিছু ডিডাকশন এগুলো আপনি নিতে পারেন তো আমাদের বেশিরভাগ ট্যাক্স পেয়ারা দেখি ওইটা চাইতে আইটেমাইজ একটু বেশি নাই তো এগুলো খেয়াল রাখতে হবে যাতে ট্যাক্সটা যে ট্যাক্সটা যেন বেশি দিতে না হয় ডিডাকশন অনুসারে ট্যাক্সটা যেন কম দিতে হয় একজন আছেন আমি একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই তারপরে আমরা আবারও আলোচনায় আসব কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওইটা থেকে বলছি আমার নাম রনি আমার একটা হাশিমবার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হলো ডব্লিউ2 এবং ডব্লিউ4 এটার মধ্যে পার্থক্যটা কি এটা আসলে জানার আমার मेडिकेड कर टाना डिडक्शन करते टोटाली इनकम डिडक्शन मन कर कारण 
ওনার নেট ইনকাম মনে করেন আপনার গ্রোস রিসিট মনে করেন টোটাল হান্ড্রেড থাউজেন্ড এখান থেকে আপনার কার আপনার লিজ কারওয়া স্টোল পার্কিং এগুলো বাদ দিয়ে আপনার মনে করেন সিক্সটি থাউজেন্ড চলে গেল রাইট সো স্টিল ফোরটি থাউজেন্ড আসছে সো ওইখানে এই যে ফোরটি থাউজেন্ড এটার কিন্তু আপনার টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিডাকশান নিতে পারবে কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে কিছু রুল অ্যাপ্লাই হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এটার কিংবা ট্যাক্সেবল ইনকামে যেটা কম হয় সেটাই নিতে হবে সো এখানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট যদি কমে যায় এবং তার যদি ট্যাক্স ট্যাক্সেবল ইনকাম যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি থাউজেন্ড থাকে ডিডাকশান বাদ গিয়ে দেন ওইটা টু থাউজেন্ড ডলার ডিডাকশন নিতে পারে তাহলে আপনার ট্যাক্সেবল ইনকামটা কমে আসবে এখানে আপনি আপনার <laughs> 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 জিজ্ঞেস করো তাদের কোন ফরেন অ্যাসেড ইন্টারেস্ট এগুলো আছে কিনা ফরেন ইনকাম আছে কিনা সো ইউএস সিটিজেন রেসিডেন্ট দে হ্যাভ টু রিপোর্ট দা অল দা ইনকাম পার্টনারশিপ কিন্তু সোল প্রপার্টি সহ ইনক্লুড করেছে তো এই সোল প্রপার্টি যদি উনি কোয়ালিফাই বিজনেস ইনকাম হয় সেই ক্ষেত্রে উনি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিডাকশান পাবে এটার জন্য যদি ট্যাক্স প্র্যাকটিসারকে আপনি যদি একটু রিমাইন্ডার দেন তারাও এটা ক্যালকুলেশন করে দেবে সেই ক্ষেত্রে আপনার ট্যাক্সটা কম আসবে আচ্ছা আমি আরেকটি প্রশ্ন নিব না আরেকটু পরে আবার একটু বিস্তারিত আলোচনায় আসি কে আছেন দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি জামাইকা থেকে সুমা বলছি আপনি বলেছেন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে নিউ হোম বায়ার যদি হন কি কি ডিডাকশন দিতে পারবেন তো আমরা এই কয়েকটা অনুষ্ঠানে বলেছি যে আপনি যদি ওয়ান ফ্যামিলি হয় সেক্ষেত্রে আপনি মর্গেজ ইন্টারেস্ট যেটা সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ডের উপরে হলে নিচে হলে এই ইন্টারেস্টটা ডিডাকশন করতে পারবেন এবং আপনার প্রপার্টি ট্যাক্স যেটা এটা আপনি আইটেমাইজ করলে ডিডাকশন করতে পারবেন তো অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে আমি হোম নিয়েছি আমার রিপেয়ার মেনটেন করে করতে হচ্ছে সো এই ডিডাকশানগুলো আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি বাড়িকে সার্ভিসে দিবেন না মানে রেন্টাল প্রপার্টি আসবে দিবেন না সেক্ষেত্রে আপনি এই ডিডাকশন নিতে পারবেন না তবে এই ডিডাকশানগুলো যদি কোয়ালিফাই হয় আপনি বেসিসে যোগ করবেন যখন বিক্রি করতে যাবেন এটা ক্যালকুলেশন হবে ট্যাক্স পারপাসে আপনি বেনিফিট পাবেন আর সেকেন্ড কোয়েশন ছিল আপনার ডাব্লিউ টু অ্যান্ড টেন এর 
ডিফারেন্সটা কি সো ডাব্লিউ টু হচ্ছে আপনি যদি কোনো কোম্পানিতে কাজ করেন অ্যাজ এ এমপ্লয়ি হিসাবে বছর শেষ একটা ডাব্লিউ টু পারবেন সেখানে আপনার ট্যাক্সটা আপনি সিক্স আপনার বাই ল এমপ্লয়ের আপনার থেকে তুলে রাখতে সিক্স এবং ওয়ান পয়েন্ট হচ্ছে মেডিকেল সোশ্যাল সিকিউরিটি মেডিকেল তো দ্রুপ যেহেতু আপনি ওনাদের এমপ্লয়ি সেই এমপ্লয়ারও আপনাকে ম্যাচ করে সিক্স এই ট্যাক্সটা দিয়ে দিচ্ছে তো বছর শেষে আপনি একটা ডাব্লিউ টু মার ট্যাক্সগুলো পে করে দিয়ে আসা হচ্ছে বা টেন নাইনটিন হচ্ছে আপনি অ্যাজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর ব্যান্ডর ওরা আপনার জন্য ট্যাক্স পে করে না এবং আপনিও স্টিমেট ট্যাক্স পে না করলে আপনিও করেন না সো বছর শেষে এসে আপনাকে আপনার ট্যাক্স রিটার্নের সময় এটা ফিফটিন করে ট্যাক্স দিতে হবে কারণ সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যান্ড মেডিকেল বোথ সাইড যোগ করেন ফিফটিন ট্যাক্স দিয়ে আপনাকে ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে সো দ্যাট দ্য বিগ ডিফারেন্ট সো ওয়ান ওয়ান ইজ অলরেডি পে ট্যাক্স পে করে আসতে আর একটার মধ্যে কোনো ট্যাক্স নাই বছর শেষ এসে আপনি যদি স্টিমেট ট্যাক্স পে না করেন আপনি এন্ড অফ দ্য ইয়ারে ট্যাক্স পে করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে তো আপনি সবসময় পরামর্শ দেন যে চারবারে যেন আগে থেকে ট্যাক্সটি দিয়ে রাইট স্টিমেট ট্যাক্স দিতে এটা যদি 1000 এর বেশি হয় তাহলে ইউ আর রিকোয়ার্ড টু পে স্টিমেট ট্যাক্স স্টিমেট ট্যাক্স সো সেটা কোয়ার্টারলি লেস আপনার ফোর থাউজেন্ড ডলার আসতে পারে সেখানে আপনি ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান থাউজেন্ড করে আপনি চার দিয়ে দেন প্যানাল্টি যুক্ত আপনি বছর শেষে এসে আই আপনার ব্যালেন্স হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড আর ফোর থাউজেন্ড টু অলরেডি ফেড আর টু ফোর থাউজেন্ড তাহলে আপনার টু ডলার দিতে হবে আর যদি কম দেন আপনার যদি ট্যাক্স কম আসে কিন্তু আপনি বেশি দিতে এটা আবার ফেরত পাবেন তবে প্যানাল্টিটা যুক্ত হচ্ছে না जी <laughs> আমার প্রশ্নটি হলো আমি ডাব্লিউ টু পাম্পে কাজ করি আমার গত ইনকাম এবার থার্টি টু থাউজেন্ড এবং আমার একটা ছেলে আছে এবং আমার ওয়াইফ সে আর ডিপেন্ডেন্ট আমি কি জি বলুন ट कर चाइल्ड टैक्स के ऋण और आनी इ सी किस पे तीन क्या कर ले टेक्निकाली जाए उइथोल्डिंग कत सो आनी चाइल्ड टैक्स के ऋण आनी आन इनकाम के ऋण अपना उइथोल्डिंग जो बेची दिए ये तीन जो कर फेरत पाए प्रश्न আমার নাম হাসান আমি ফ্লাশিং থেকে বলছি জি ভাই আমি আপনাকে ঝটপট প্রশ্নটি করে ফেলতে হবে হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হলো আপনার আপনার নতুন যে আবার ক্যাশের চাইল্ড ক্রেডিটে আপনি এটা কি ইনকামের উপরে দিচ্ছেন না আলাদা ভাবে দিচ্ছে যে চাইল্ড ক্রেডিটে দুই বাচ্চাদের জন্য এটা কিভাবে ধন্যবাদ আসান সাহেব আপনি বলেছেন চাইল্ড টেক্স কি নতুন চাইল্ড টেক্স চাইল্ড টেক্স ক্রেডিট আগে ছিল সেটা ওয়ান থাউজেন্ড নতুন আইনে সেটা টু থাউজেন্ড ডলার দিচ্ছে তো আমরা এটা নিয়ে দু একটা প্রোগ্রাম করেছি চাইল্ড টেক্স ক্রেডিট আর রিফান্ডেবল ক্রেডিট নন রিফান্ডেবল ক্রেডিট রাইট সো এখানে টু থাউজেন্ড ডলারের মধ্যে আপনার রিফান্ডেবল হচ্ছে আপনার ফোরটিন হান্ড্রেড ডলার এখানে যদি আপনার ট্যাক্স নাও থাকে ও আপনি ট্যাক্স যদি ও না হন স্টিল ফোরটিন হান্ড্রেড ডলার আপনি ফেরত পাবেন তবে ইনকাম যদি বেশি হয় ইউ ক্যান কোয়ালিফাই ফর দ্য 
সোমবার আমরা পেয়েছি মোহাম্মদ হাসেম এজেন্ট এবং প্রেসিডেন্ট এবং সিইও কর্ণফলি ট্যাক্স সার্ভিস আমরা কথা বলছিলাম নতুন ট্যাক্স আইন নিয়ে তবে প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে অনেকেই একটু প্রশ্নগুলো নিয়ে নিই তারপরে আমরা আলোচনায় আসতে চাই রোয়েস আহমেদ প্রশ্ন করেছেন তিনি সাতান্ন হাজার ডলার ইনকাম করেছেন ইউটিউবে ভিডিও মেক করে এটি তো কোনো ডাব্লিউটিও নেই ক্যালকুলেশন আর আপনার বেসড অন আপনার ফাইলিং স্ট্যাটাস এগুলো ডিডাকশন বাদ দিয়ে সেলফ এমপ্লয়ি ট্যাক্স রেগুলার ট্যাক্স দুইটা ট্যাক্স হবে এখানে কিন্তু সেলফ এমপ্লয়ি ট্যাক্স আর একটা রেগুলার ট্যাক্স এগুলো ক্যালকুলেশন করে আপনাকে ট্যাক্স পে করতে হবে ইভেন দো আপনার ডাব্লিউ টু না যদি না থাকে হাজিরা জয়া তিনি প্রশ্ন করেছেন নতুন আইনে ফেডারেল ট্যাক্স রিটার্নে 10000 এর যে ডিডাকশন লিমিটেশন আছে সেটা কি স্টেট রিটার্নেও প্রযোজ্য কিনা এটা সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন টেন রাইট এই আমরা কন্টিনিউ আমাদের অনুষ্ঠানগুলোতে বলে দিয়ে আসছি যে আপনার এই এই সল্ট সল্ট যেটা যেটা হচ্ছে স্টেট অ্যান্ড লোকাল ট্যাক্স সো আপনার প্রপার্টি ট্যাক্স স্টেট ট্যাক্স সিটি ট্যাক্স ফেডারাল লতে আপনার টেন থাউজেন্ড ডলার লিমিট ঠিক আছে সো এখানে একটা জিনিস দেখতে হবে জেনারেলি আর কি আপনার যদি আমরা যে আইটেমসটা ফেডারালে করি ইউজুয়ালি স্টেটে সেটা অ্যাপ্লাই হয় কিন্তু যেহেতু স্টেট আবার ফেডারালকে আপনার এই শু করে যেটা হচ্ছে যে আমার নিউইয়র্কার ওরা ট্যাক্স পে করে বেশি সেহেতু টেন থাউজেন্ড অ্যান্ড আপ নয় তো নিউ ইয়র্ক স্টেটে বলতেছে ওকে ইউনো ইউনো ওয়ার্ড সো ইভেন দো আপনার ফেডারাল যদি আপনাকে লিমিট করে স্টিল নিউ ইয়র্ক স্টেটকে আপনাকে অ্যালাউ করতেছে মোর দ্যান টেন থাউজেন্ড নেওয়ার জন্য সাথে গুড নিউজ ফর দ্য আমাদের ট্যাক্স পেয়ার জন্য সেটা কি ইভেন দো আপনার দশ হাজার টাকা যদি হয় আপনি যে ডাব্লিউ টুতে স্টেট ট্যাক্স অ্যান্ড সিটি ট্যাক্স দিয়ে আসতেছেন তাহলে সেটা কিন্তু আপনি বেশি হইলেও নিতে পারবেন নিউ ইয়র্ক স্টেটে তাহলে বেশি হইলে নিলে কি আপনার কী হচ্ছে আমি জানি অনেক রিসার্চ করেছে মেবি সো তাহলে আপনার কি ট্যাক্স হবে ইনকামটা কমবে ট্যাক্সটা কম দিতে হবে নিউ ইয়র্ক স্টেটে সো দ্যাট দ্য গুড নিউজ ফর দ্য নিউ ইয়র্ক স্টেট ইয়ে আপনার ট্যাক্স পেয়ারদের জন্য আচ্ছা নিউ ইয়র্ক সাইড নট দ্য ফেডারেল সাইড রাইট আচ্ছা আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নেই ফেসবুক থেকে সেই সাথে ফোনেও অপেক্ষা করছেন তবে আমরা একটু ধীরে ধীরে নিব আস্তে আস্তে হোসেন শামিম তিনি প্রশ্ন করেছেন আটলান্টা থেকে তার হচ্ছে ডাব্লিউ টু 1099 সবই এসে গেছে উনি অপেক্ষা করছেন হেলথ কেয়ার ট্যাক্স ইনফরমেশন এখন উনি কি ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন কিনা হেলথ কেয়ার ট্যাক্স ইনফরমেশন এখন দেখতে হবে ওনার কি হেলথ কেয়ার উনি কি মার্কেট প্লেস থেকে নিয়েছে কি না নাকি ওনার মেডিকেট আছে ওনার যদি মেডিকেট থাকে তাহলে যদি ওনার ধারণা থাকে যে উনি সারা বছর তার হেলথ ইন্স্যুরেন্স ছিল তাহলে উনি ইচ্ছা করলে ট্যাক্স রিটার্ন করতে পারবে আর যদি মার্কেট প্লেস থেকে নিতে হয় তাহলে নেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওয়েট করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার 1095 আপনার এই এ টা আসবে না হ্যাঁ 1095 এ আসলে তাহলে উনি ট্যাক্স ফাইল করতে পারবে উদাহরণ দিচ্ছি আমাদের কমিউনিটির মোস্ট অব দা ট্যাক্সি অপারেটর সো ইভেন তো যারা উবার চালায় তারা কিন্তু অনেকে নিজেরাই পুরো গাড়িটা পার্চেস করে কিনে ফেলে তো তারা কিন্তু এটা নিজের গাড়ি হিসাবে ইউজ করে তো বিজনেস পারপাসে এখানে যদি আপনি বিজনেস পারপাসে গাড়ি যখন ডিপ্রিসিয়েশন করেন তখন হয় কি রিপেয়ার মেনটেন আপনি নিচ্ছেন দ্যাস ফাইন আপনি ইন্স্যুরেন্স নিচ্ছেন সেটাও ঠিক আছে কিন্তু ডিপ্রিসিয়েশন যখন আপনি করতে যাবেন গাড়ির জন্য আপনি ফাইভ ইয়ার ডিপ্রিসিয়েশন করতে হয় টু গেট দ্য ডিডাকশান তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি আপনার এই গাড়ি 
তাহলে যদি হানড্রেড পারসেন্ট যদি ডিডাকশান নেন তাহলে এটা রেড ফ্লাগ হতে পারে মানে অডিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কারণ এই গাড়ি দিয়ে আপনি নিজে কিছু পার্সোনাল কাজও করেছেন তাই না তো এই জন্য আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট না নিয়ে আপনি আর একটু কমে অ্যাটলিস্ট নাইনটি পার্সেন্ট কিছু সাথে রাখতে হবে কারণ কি আপনি যদি হানড্রেড বলেন যে আমি পুরোটাই হানড্রেড পার্সেন্ট বিজনেস পারপাস দ্যাটস নট ট্রু আপনি দেখেন উবার ড্রাইভার যারা কিন্তু তারা কিন্তু তাদের পার্সোনাল ফ্যামিলি নিয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় ইয়া করে তারা কিন্তু আবার বাজার করতে সেটা দিয়ে তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু বিজনেস পারপাস ইউজ হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আইআরএস অনেক সময় দেখে যে আপনি যদি হানড্রেড পার্সেন্ট বিজনেস ইউজ করেন তাহলে ইট কুড বি রেড ফ্লাগ তো সেখানে সতর্ক থাকতে হবে আচ্ছা আমরা একটু প্রশ্ন নিয়ে নিই তারপরে আবার আমাদের নির্ধারিত বিষয়ে আসবো কে আছেন দর্শক দুঃখিত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়েছি কে আছেন নামটি বলে নিতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে কত টাকা জমা থাকলে অ্যাগ্রিগেটেড ইনকাম যেটা টেন থাউজেন্ডের বেশি যদি হয় এটা যদি ইন্টারেস্ট পান ইউ হ্যাভ টু রিপোর্ট দেন ট্যাক্সেবল ইউ হ্যাভ টু রিপোর্ট দেন ইউ ট্যাক্স রিটার্ন সো যেটা বলে আমরা যেটা বলি অ্যাপবার সো এটা তো আপনার হ্যাঁ এটা যে ইন্টারেস্ট হারবে এটা আপনাকে মাস রিপোর্ট করতে হবে আর অ্যাসেটের অ্যাসেটের জন্য যদি আপনার থাকে সেটা ফিফটি থাউজেন্ডের উপরে গেলে তখন সেটা আপনার রিপোর্ট করতে হবে ইভেন তো আপনার যদি ট্যাক্স ট্যাক্সেবল ইনকাম না হয় স্টিল ইউ হ্যাভ টু রিপোর্ট দ্যাট ইনকাম रिपोर्ट कर विशेष आयोजन कर अभिभाषण इमिग्रेशन आईन विषय विभिन्न विषय अपना तथ्य दीबें तो से पर्त एक अपेक्षा करते हैं क्या आज साथ फोने क्या आलो अलैकुम अल्लाम अच्छा वाहिद जमा जी वाहिद भाई बोल গত বছর যেরকম আন্ডার সিক্সটিন থাকলে ওই এক হাজার টাকা দিয়া হইতো রিফান্ড দিত এক্সট্রা এটা কি এবছর আছে ধন্যবাদ ওয়াহিদ ভাই গত বছর ষোলো বছর নিচে থাকলে যে ওয়ান থাউজেন্ড ডলার যে চাইল্ড ট্যাক্স ছিল এটা এই বছর আছে কিনা হ্যাঁ এই বছর এটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে এটা দ্বিগুণ আপনার চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটটা আপনার ডবল হয়েছে ওয়ান থাউজেন্ডের উপরে টু থাউজেন্ড বা সেখান থেকে ফোরটিন হান্ড্রেড হচ্ছে আপনার রিফান্ডেবল ক্রেডিট আপনার ট্যাক্স ও লাইব্রেরি যদি নাও থাকে স্টিল আপনি ফোরটিন হান্ড্রেড ডলার পাবেন যেখানে আপনি এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ওয়ান থাউজেন্ড ডলার পেতেন সেখানে আপনি বেনিফিট হবেন ফোরটিন হান্ড্রেড ডলার পাবেন গতবারের তুলনায় এবার বেড়েছে রাইট ইভেন তো গত বছর কিন্তু আপনার যে এই চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটটা যদি যাদের ট্যাক্স লাইব্রেরিটি ছিল না তারা কিন্তু চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট জিরো বাট এডিশনাল চাইল্ড সিট আপ হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড ডলার এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড ডলার পেতো এইবার কিন্তু ওখানে টু থাউজেন্ড যেখানে সেখানে জিরো যদি হয় স্টিল ফোরটিন হান্ড্রেড ডলার পাবে সো স্টিল মোর দ্যান থাউজেন্ড ডলার ধন্যবাদ আরেকটি প্রশ্ন আছে এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে আমরা একটু আলোচনায় ফিরতে চাই কে আছেন আমরা বুঝতে পারিনি 
আপনার ইনকাম এক্সপেন বাদ দিয়ে যে নেট ইনকাম হবে সেটা আপনার পাঁচ তুর হয়ে আপনার পাঁচ তুলে চলে যাবে তো সেখান থেকে আবার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিডাকশন করতে পারবেন নতুন আইনে তবে আমি সাজেস্ট করবো আপনাকে অ্যাস কর্পোরেশন করার জন্য কারণ কি আপনার এই সি কর্পোরেশন হচ্ছে ডবল ট্যাক্সেশন আমরা আগে আলোচনা করেছি ডবল ট্যাক্সেশন হাও আপনার যদি মনে করেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার আপনার গ্রোস সিসি এখানে আপনি খরচ দিয়ে আপনার ফিফটি থাউজেন্ড এই ফিফটি থাউজেন্ডের উপর আপনার সি কর্পোরেশন কিন্তু ট্যাক্স দিতে হবে হ্যাঁ টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট ট্যাক্স দেন এখান থেকে যদি আপনি আপনি ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করেন তো সেই ক্ষেত্রে সেটা আবার পার্সোনাল নিয়ে আবার ট্যাক্স দিতে হবে তো আপনি ডবল ট্যাক্স দিচ্ছেন আর অ্যাস কর্পোরেশন হচ্ছে আপনি যে ইনকাম অ্যাকশন বাদ দিয়ে সেখান থেকে শুধুমাত্র আপনার অ্যাস লেভেলে ট্যাক দিতে হবে না সেটা পাঁচ তুলে হয়ে আপনার পার্সোনালে গিয়ে ট্যাক দিতে হবে আনলেস বিল্ডিং গেইন ট্যাক্স যদি না থাকে দেন অলসো ইউ উইল গেদার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিডাকশন নতুন আইনে নতুন আইনে তো আপনি আমি সাজেস্ট করবো আপনাকে অ্যাস কর্পোরেশন করার জন্য আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তবে একটি প্রশ্ন করতেই হয় যে আইটেমসের ক্ষেত্রে অনেক ডিডাকশন পরিবর্তন এসেছে সেই জায়গাটি একটু দর্শকদের যদি আবার মনে করিয়ে দিতেন দর্শকদের কি বলতে চাই এবার যেহেতু আমরা কন্টিনিউ বলে আসতেছি দিস ইয়ার ভেরি ক্রিটিক্যাল হবে এবং আইটেমাইজ অনেক কিছু আপনার রিফিল হয়ে গেছে মানে চলে গিয়েছে এগুলো খেয়াল রাখতে হবে আমি যদি আইটেমাইজের ফর্মটা নিয়ে আপনাকে সামনে দিই তখন আপনার মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল পার্সেন্ট যেটা টেন পার্সেন্ট সেটা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তারপরে ছিল স্টেট ট্যাক্স সিটি ট্যাক্স প্রপার্টি ট্যাক্স সেটা হচ্ছে আপনার টেন থাউজেন্ড ডলার লিমিট করা হচ্ছে আর হচ্ছে ডোনেশান আপনার ডোনেশান হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট অ্যাডজাস্টেড গ্রোথ ইনকাম ডিয়াশন করতে পারবেন আর যেটা হচ্ছে মেজর চেঞ্জ সেটা হচ্ছে টু পার্সেন্ট অফ এজিআই সেটা কিন্তু আপনার টোটালি চলে গেছে এটা নাই সেটা কারা কারা করতে যেমন ওয়ার্ক রিলেটেড যেটা ছিল সেটা চলে গেছে প্রফেসরদের জন্য যেটা বুক ম্যাগাজিন যেটা এগুলো চলে গিয়েছে তারপরে আমার আপনাকে বলেছিলাম যে আপনার এই ট্যাপ লস যেটা স্কেডিউল দেন ট্যাপ লস দিস আর অলসো নো মোর সো দিস ইজ লড অফ ডিডাকশন এই টু পার্সেন্টের যে এটা টোটালি গন সো আইটেমাইজ করার জন্য ভেরি কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং যারা 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 এমপ্লয়ি ছিলেন এবং অ্যাজ এ ইয়া ছিলেন আপনার বিজনেস ওনার ছিলেন সেখানে যে ডিডাকশনগুলো আপনি অ্যাজ আইটেমাইজ করতেন এগুলো এই বছর করা যাবে না টু পার্সেন্ট এজ এর ভিত্তিতে সেই দিকে খেয়াল রেখে আপনার ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে কথা অনেক পরিবর্তন এসেছে একটু দেখে শুনে বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে মোহাম্মদ হাসেম অসংখ্য ধন্যবাদ বুধবার আবারও আপনার সাথে দেখা হবে আমরা নতুন ট্যাক্স আইন নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করব সেই সাথে দর্শক আবারও বলে রাখতে চাই যে ট্যাক্স সিজন শুরু হচ্ছে আঠাশ জানুয়ারি থেকে চলবে পনেরোই এপ্রিল পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করব টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের মাধ্যমে নতুন ট্যাক্স আইনে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে সবাইকে সেই জায়গাটি থেকে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করতে সবাই অনেক ভালো থাকবেন